ಅರವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿ ಅವರು ಅರವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒತ್ತಾಯದ ಮೇಲೆಗೆ ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಇ ಎಸ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಏನು ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಮಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಹಾಜನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಈಗ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮಹಾಜನ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಇದನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೆದಕತ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕನ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂ ಇ ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಾಠಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಜನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮರಾಠಿಗರಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಮಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗದವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಶಿಫಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಕೆರ್ಕನ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಈ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಅವ್ರಿಗೆ 
ಇದ್ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಜಗಳ ತೆಗಿತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ರಿಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಕ್ಟನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಎ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಅಂತ ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಗಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ only parliament has got the powers not the court supreme court that is the stand taken by karnataka government according to the article 3 of the indian constitution id aad mele avaru ಜಗಳ ತೆಗಿತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಏನು ನವಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಂದು ಇದುವರೆಗೂ ಅದರ ಮೇಂಟೈನೆಬಿಲಿಟಿನೇ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌದೌದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವತ್ತು ಮೇಂಟೈನೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವತ್ತು ಅದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮೇಂಟೈನೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮೇನ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಚೀಫ್ ಜ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆದರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೊದಲು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಮೇಂಟೈನೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನೆಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ